Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ça va y aller de même. Ça va y aller de même. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde! <rire> je sais pas si tu sais, mais je suis pas mal sûr que tu vas manger de la courge cette semaine. Des tabarnak, man, il y a du potage qui se fait ici. C'est incroyable. <rire> L'épicerie a pas autant de courges que ton comptoir. En fait. La maison est cantée sur le côté. Il y a de la courge dans ce coin-là. <rire> Chris, il y a de la courge ici. Ah non, Laurent, Laurent fait un... Le père à Johnny fait des jardins immenses. Fait qu'on... <rire> fait qu'arriver l'automne, on fait du potage. <rire> moi, j'adore ça. Steve, j'adore ça. Des soupes? Ah, oh, moi, je suis soupe. Mais moi, une soupe, soupe gris cheese. Man, all you can soup gris cheese. Je t'en sport et tu <rire> Qu'est-ce que ce joke-là, man, à un moment donné, hein? Immortel. 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 Hey, je voulais juste euh, souhaiter, euh, pas souhaiter, mais... On di souhaite. Dire un gros merci à tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête. Il y en a un ici qui euh, m'a oublié. C'était hier? C'était le, le 15. Euh, C'était mardi. Mardi passé. Euh, mais Chris, t'es pas le seul. <rire> t'es pas le seul. Bonne fête. <rire> mais thanks, man. Hey, ben, pour... <rire> ça, man, pour vrai, puis prends les pas personnel dans le sens que... Zéro pinball. Genre, je suis quasiment content que ma grand-mère est morte à la date de ma fête pour me souvenir. Je suis pourri, man. <rire> Moi, puis les dates, là, c'est fou. Le code de mon sel, by the way, spoiler alert, c'est la date de fête à ma blonde pour pas l'oublier. Pour pas l'oublier. Ça donne une idée. Je suis sûr j'ai déjà dit ça. Là. Ça fait 11 ans que je suis avec Janie, puis comme... ça fait deux ans que j'y demande plus c'est quand ça fait. Je <rire> suis pourri. Je suis pourri. Ah, je suis content d'entendre ça, moi. Je suis ah, content d'entendre ça. Je suis dégueulasse. Je souhaite pas bonne fête parce que j'y pense pas. Ah ouais. Fait que moi, quand je me fais pas souhaiter bonne fête, Chris, il y a beaucoup de monde dans ma famille qui m'ont pas souhaité bonne fête. Ah ouais. Je leur <rire> en veux pas. Les là. dates de fête, puis les noms, là. Moi, les noms, j'ai bien de la misère aussi, des fois, là. Une fille me dit non deux, trois fois, puis... C'est une joke. Tu perds de la misère avec les noms. Les noms, moi... Ça je... me fout. Ça me fout, C'est une blague. Ceci est une blague. Hey, euh, j'ai des, des, des callbacks à faire. Ah, hein. oh, ben, juste pour finir avec ma fête. Euh, oh. Puis ma fête à... Quel âge t'as eu, là? 34. Oh. Puis... Je te dis tout, j'avais fait à 34. C'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça slow down en trentaine, pas mal. Calice, que je suis Comment ça allait à la deuxième guerre? Puis oui, c'est ça. Voir exact. la bière de micro comme toutes les trentenaires. Hein. Juste pour dire comment, là, tu sais, ma fête, c'était jamais vraiment important pour moi. Puis là, depuis trois ans, depuis Edison, ça, ça fait être cinq jours avant la mienne. Ah, facile. J'ai le 14, la veille de ma fête. Ah, fait comme, tu vas trouver ta fête d'Ol en cette année. J'ai fait, pourquoi? J'ai dit, j'ai... J'ai juste fait Edison, mettons, puis en plus, t'as longue 20 semaines, puis ta, ta, ta. J'ai dit, hey, hey casse pas ta tête. <rire> fait que là, encore plus, ça me donne une autre raison d'oublier ma fête. Ah, Eddie est, est juste là, fait que... Ça fait que c'est ça. Merci, merci à tout le monde qui m'a souhaité bonne fête. Ça me, ça me, ça me, ça me... Je suis pas capable, puis tu sais, j'ai des neveux, donc là, on dirait que je viens de réaliser que ça a fait à mon neveu aussi. Non, non, casse pas ta tête. Non, mais c'est... Je suis pas un gars qui, qui fête les fêtes quand c'est les fêtes. On dirait que j'amène des cadeaux, moi, quand que... Un 12 février, moi. Ben, je suis plus de même, moi. Ouais. Le 12 février ou le 6 juin, ma fête, même combat. C'est parce que j'ai pensé à toi, là. J'attends ouais, pas à ta fête pour penser à toi. Ouais, tu sais, ça. Ça fait, là, ça fait comme, oh, euh, on, on pense juste aux, aux gens à leur fête. Non, non, mais... Je, ça me, je, autant que j'ai de la mémoire pour te dire qu'est-ce que Tony Soprano a dit, euh, ouais, ça. épisode 2, saison, tu sais. <rire> je peux te dire... Tout l'album du peuple tombe 2, là, <rire> en ligne. Deux minutes. Mais les dates. Ouais, les, les, les fêtes puis les noms du monde, ça me rentre pas dans la tête. Vraiment pas. J'ai. Moi, il y a aussi les cadeaux, mettons. Tu sais, qu'est-ce que tu veux pour ta fête, là? Pour vrai, chier dans une boîte à lunch, je vais être bien content. <rire> non, mais. Là, hey, faites pas ça, là. On n'est pas livré des, des Coleman plein de marde chez Willis. <rire> Attends, ah, oui. Comment ça serait passé du top visite? <rire> en parlant de ça, d'ailleurs, je vous ai promis la semaine passée que j'allais goûter la, 
la Hot Ones euh, sauce euh, de bombe sur le Patreon cette semaine, peut-être. <rire> On va voir comment je file dans une heure. <rire> si, ouais. As-tu goûté la mienne que je t'ai donnée? Excellente. Elle est vraiment, vraiment bonne. Elle... C'est vrai? Oui, elle est très bonne. Elle est très bonne. Moi, euh... Moi je l'ai goûtée quand elle était encore chaude, puis je t'avouerais que j'ai pas eu du plaisir. Mais froide, on dirait que je l'ai goûté par rapport. J'étais comme... Qu'est-ce? T'sais, elle est très piquante. Oui, c'est ça. Mais elle, elle goûte beaucoup le piment, puis ouais. elle comme sucrée. Elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. Bravo. <rire> Qu'est-ce que tu as fait? Avec... Comment tu... Les dragons, je m'en viens! <rire> Une huitième sauce piquante qui sert à vie aux dragons, hostie. Hâtelez-vous. Les crises de t'avoir fait. Ça, ça pourrait être ça notre première merch qu'on va. La sauce piquante. La sauce piquante du club. Dans mes vieux crises de peau maçon, genre. <rire> C'est un peau maçon qui sent encore les herbes, les herbes fraîches, ça. <rire> ouais. Et hey, tu sais pas que j'ai fait. Ah, oh, tu avais des, des callbacks à faire? Hey, j'ai des callbacks à faire, man. Comme quoi? Il y a quelqu'un à un moment donné qui nous avait demandé c'était quoi les pires jobs? Ouais. Ça fait quelques épisodes. As-tu trouvé une? Je me souviens même pas si je l'ai dit ou pas, là. Mais euh, hier, je suis allé au dentiste pour faire un nettoyage, puis ça. OK. Tout ce, qui est... Faut que je... Faut que aille. Tout ce qui est dentiste puis hygiéniste dentaire, là. Combien de calices de mauvais choix vous avez fait dans la vie? Je suis sûr qu'on l'a dit quand, quand la question est arrivée. Hey, elle me fouillait dans la gueule hier pour me passer la petite, la, 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 la petite brosse avec la, la petite pâte pour le polish. Je vraiment ouais, ouais, ouais. 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 Elle me passait ça, puis j'étais comme... Qu'est-ce que tu calices? Ferais-tu plus ça ou genre préposé aux bénéficiaires? Je ferais plus... Ah, oh, si bon, préposé aux bénéficiaires. Ouais, même caca pis tout, toi, le poop pis ça. Là. J'ai le poop, mais avant de fouiller dans l'œil. Ah, okay. ouais. oh, tant que ça! Ah ouais. Ah oh, ouais. Toi, t'as une belle gueule, j'ai une belle pis gueule, tout le monde a une belle gueule, mais c'est pas tout le monde qui va là qui a une belle gueule, là. Il y a du monde qui fume trop, moi, qui me tombe dans le nom, mais ils ont pas passé dans le plan mort de Quand j'ai été, il y a trois ans, ça la première, puis je suis pas fier de dire ça. Puis je l'ai peut-être déjà compté, mais. Je faisais. <rire> <rire> J'ai demandé, tu sais, à la fin. Puis là, vous autres, vous avez mes records, puis ça. Je me demandais, c'est quand la dernière fois que je suis venu. <rire> Moi, ah, regarde. Ça m'a peut-être, ça faisait 5-6 ans. Ça faisait 12 ans. Ouais, ouais. <rire> ça faisait 12 ans, j'ai pas été. Nettoyage, j'essaie d'y aller 6 euh, mois slash 1 an, tu sais, dans, dans le pire. Là, mais Chris, moi, en plus, ça a moins été gratis avec mes assurances, puis ça. OK, ouais, c'est ça. Mais j'ai ça. ça, man, hier... Euh, ah, bah, il y a bien, tu sais, je viens là, man. Je oh. te jure qu'après la... avoir été au dentiste, je ne vais pas au gym. Il n'y avait plus de moumousse dans. Non, non. <rire> dans la, dans la pluie bro. Crispé, man. Elle est là, man. Elle a un miroir, un équerre, une cironde dans ma gueule. <rire> Calé, j'ai ça. Puis là, elle me dit, euh, ouais, quand il y a du monde qui vient ici, on lui donne soit une petite balle de stress pour leur recouper les mains ou un, un spinner, là. De moins un spinner. <rire> As-tu de la morphine, là, cest <rire> bon, man. Je faisais à ça à l'île spinner, le toupette de la fille faisait ça de même dans. <rire> Elle fait le toupette au vent. C'était Milton, là, ce ah ouais. <rire> Elle dit, ouais, ça va-tu mieux? Ça va mieux en t'avoir de Mais toi, <rire> il va titre. Ah oui, t'as été là. Et si moi, je serais dû. Je suis allé là hier. Fait que pire job au monde. Euh, en tout cas, je sais pas si c'est numéro un, mais dans le top 10, là, fouillez dans la gueule du monde. Maintenant. Puis j'ai dit ça, tu sais, vous pouvez nous dire si vous choisissez plus préposé aux bénéficiaires ou dentiste. J'ai aucun jugement contre ces métiers-là. J'ai que du respect pour du monde qui fait ah ouais, ces métiers-là. Ouais, 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 moi aussi. Je ferais pas ça, ouais, vraiment pas. Vraiment pas. Ouf. Parce que comme tu dis, tu sais, moi, ma, ma gueule de 12 ans que j'ai pas été, ils m'ont montré une photo ouais, ouais. Du, du dedans, tout le, le tartre, puis ça qui ont. C'était pas beau. Mm. Mais j'ai toutes mes dents, puis je me brosse les dents deux fois par jour, puis. Ouais, moi, tu <rire> sais, comme tu dis, il y a du monde qui doit rentrer là, là. Ouf, man. <rire> ils ont les dents comme un piano, là. Trois dents blanches, une dent noire. Une... Pas accordé, là. Pas accordé, là. <rire> Il parle, il y en a une qui branle là, t'as 44 ans. Là. T'as, pas pas, t'as passé l'âge des dents de l'aile. Tu vois ça, mec. Deuxième callback. Yes. Il euh, y, y a une fille, je me souviens pas c'est qui son nom, elle nous avait demandé c'est quoi vos red flags d'une fille ou <rire> ouais, ouais. d'une date chum fille. Ouais, je me souviens. J'ai trouvé même le pire red flag du monde entier. Ah oh, ouais. Le pire. Moi, c'est un pénis, ça. <rire> C'est une fille, elle a des boules, belle shape, elle baisse ses culottes, il y a un bat. Non. Euh, tu vas dans une date, mettons, là, ça ne m'a pas arrivé dernièrement. Là, je suis avec une fille que j'adore et qui mm-hmm. est magnifique. By the way, mesdames, <rire> I'm taken. <rire> Arrêtez, là, le fan mail. C'est ça. <rire> euh, tu vas dans une date, mettons, puis là, la fille a dit euh, les mots suivants. Là. Ouais, moi, je suis vraiment une épicurienne. C'est, c'est qui ça qui vend de, de, des affaires en vente pyramidale? <rire> Non, pas les épices épicures. 
pas ça. <rire> Mais quelqu'un qui te dit qu'il est épicurienne, calisse ton camp de là. Moi, quelqu'un qui vend des chandelles. <rire> non, ça n'a pas rapport. Un nasty red flag. <rire> c'est, pas, c'est pas ça, je veux dire. OK, OK, excuse. <rire> tu sais, c'est quoi épicurien? Um, si tu comme qui aime les... C'est... Je me mêle tout le temps de là, tu vas rire de moi. Mais non, mais moi aussi, je suis pas sûr que j'en Je me mêle tout le temps entre hein, ceux qui mangent juste du poisson <rire> puis ceux qui aiment manger fancy. <rire> puis je, honnêtement, je me mêle entre les deux. <rire> et puis que rien, là, c'est genre quelqu'un qui dit Ah, moi, j'aime ça euh, bien manger, entraîner, okay, ouais, bien boire, passer du bon temps. Je fais ça depuis j'ai trois ans en garderie chez Pauline, moi, aussi <rire> boire. Hein. Pourquoi ils ont inventé un terme de ça? J'aime les affaires que j'aime. <rire> j'aime ça être avec mes amis puis boire du vin. Je suis épicurien. Voyons, Esti, à quel point t'es déphasé? De... Oh, excuse-moi, le marquis euh... de Sade! Oh. <rire> ton carrosse que... pas... de verre, es-tu dehors? Est-ce... Oui, je savais pas que... Je savais pas que je parlais de la royauté. Là. Wow, menu! Euh, ouais, moi, avoir du plaisir entre amis, j'adore ça. Ouais, 5-6 mois. Ouais, OK. Pourquoi ça? Ils ont inventé un mot pour ça. Mais c'est ça qui me met fou. Puis tu... ah, qu'en plus, tu le dis. J'ai jamais pensé. Histoire vraie. Histoire vraie, là. P- totalement vrai, ce que je veux dire. Moi, je suis épicurine, puis au moins, j'ai 3 ans. Ouais, ouais. Parce que là, finalement, c'est un terme vraiment. Parce que t'aimes ce que t'aimes. Je me faisais garder chez Madame Pauline, une madame de 109 ans, si boire, qui peut-être pas tant que ça, mais elle avait l'air fucking vieille. Une amour sur Terre, man. Un amour. Un amour. Je me faisais de là qu'un de mes chums, Mimi. On se partageait nos whippets, on faisait chin-chin avec nos, nos, nos petits verres de jus. <rire> après ça, on allait dehors, puis on jouait à saut de mouton sans le cul, qui est, by the way, un hostie de bon jeu. Saut de mouton sans le cul? Saut de mouton sans le cul, ouais. Ah, je, je vais t'en venir avec ça. <rire> oui. Mais moi, à trois ans, là. Ouais qui partage, euh, puis qui a du fun en mangeant, puis que je joue mon petit berlingo, puis ça, puis qu'après ça, on va jouer dehors entre amis, là. T'étais chez... donc bien fancy. Je sais plus que rien, même. T'étais donc bien fancy. Pour... Bu- buvais-tu ton berlingo avec le petit doigt levé? Mais ben toi, là, à 34 ans, là, tu viens de te divorcer, là. Tu vas donner une date à quelqu'un, puis tu oses dire, c'est bon, que t'es épicurienne. Décolle. Décolle, soit décolle. Y a-tu des vrais, tu sais? Il appelle ça la vie, tabarnak, avoir du fun avec ses <rire> chums. Ouais, c'est ça. Y a-tu du monde qui, honnête, pas, pas ironiquement, là, honnêtement et sincèrement, se dit épicurien? <rire> Écrivez-nous, mais. Curieux chose bien, curieux bégin. <rire> curieux <là>. bégin. <rire> S'il y a un épicurien, ben c'est non, Christian ben... Bégin. <rire> Changez le terme. Ah, moi, je suis Christian Bégin. Ça pourrait être juste curieux. Curieux. Terme. Non, je suis curieux, <rire> Moi, je suis curieux en Asti. Le titre de l'épisode me fait très Curieux déjà. <rire> <rire> ben, surtout que tu sais, il n'y a, a rien d'homophobe là-dedans. Mais non, mais non, Les non, autres non. jeunes. Cur... Euh, Christian Bégin, qui est un peu. Euh, le terme dans notre temps, c'était métrosexuel, qui aime bien s'habiller, puis qui aime oh, ouais. euh, des bons parfums, puis qui aime. Tu sais, là, je le juge bien raide. Là, mais... Et puis que rien, là. Mais qui est plus que rien. <rire> Le terme « curieux » avec ce genre de gars-là, ouais, tu penses ouais, à quoi? <rire> <T'sais>. Curieux. <rire> oh, shout-out. Saut de mouton sans le cul. C'est quoi, saut de mouton sans le cul? Man, meilleur jeu de l'histoire quand t'as 3-4 ans. Là. Meilleur jeu de l'histoire. Quand tu jouais à saut de mouton quand t'étais jeune, là, ouais. tu sautais le plus loin possible, mettons, pour faire chier l'autre en arrière, qu'il fallait qu'il, qu'il essaie de sauter. Absolument, ouais. T'sais. Saut de mouton sans le cul, c'était exactement le contraire. Il fallait que tu sautes le plus proche de ta tête. <rire> fait que lui, quand il se donnait Sans une swing, quand, quand il fallait qu'il se donne une swing pour te sauter par-dessus, tu espérais qu'il, 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 fallait, qu'il fallait qu'il se casse le cou pour t'accrocher le cul que ça fasse. Je trouve ça Sans le cul parce que tu sentais le non, cul non, de l'eau? Non, non, okay. pas de sa mère. Je que pensais que c'était ça parce que... Tu atterris tellement proche, man, que l'autre a quasiment un raid dans la face ah, de l'autre. C'est drôle. Ouais, man, ça fait trois ans. Là. Ouais. Trois, ouais, quatre ouais. petits boys qui se fait garder sur Madame Pauline, on joue à saut de mouton sans le cul. Là, ça me roulait, c'était là, est-ce que tu n'as pas le droit de sauter par en arrière, d'avant, à, bah, bah, non, bah, non. non, non, c'est juste que. Saute le plus proche de la face de l'autre possible. Essaye de mettre ton cul dans la face de l'autre. Il y a un lutteur qui avait ça comme euh, finishing move. Sur un? Un, un, un gros hawaïen, <rire> immense hawaïen à moitié sumo, <rire> quand l'autre était dans le coin des cordes. <rire> Il se donne une swing. L'affaire, le mime de, de lutte le plus drôle que j'ai vu de ma vie, man, c'est genre... Il <rire> y a du monde qui dit que la lutte, c'est fake. Mais ben, explique-moi ça. Pis c'est juste un gars... <rire> c'est que ça me fait rire. C'est juste un gars qui pogne la poche de l'autre lutteur. Puis l'autre lutteur fait juste comme... Il est juste <rire> oui, forcé. J'ai pis... vu. Ah, il se fait tordre le bras par le, le bat. <rire> Chris, ça me fait rire. Man. C'est pas fake. <rire> 
Um, si c'est si c'est vrai ça, je veux ce pouvoir là. Si ouais moi tout. Hey, ta blonde fait tu le saut, man, tu lui dis pas que t'as ça, man. Hey, jamais là. Puis ta queue est rendue Steven Seagal. <rire> fait 15 ans, man, tu sors avec ta blonde, tu as jamais dit ça, puis un moment donné, Ying passe au prendre un moment donné, elle, elle te pogne le pocheton, hein? Elle te pogne le pocheton. Clac! <rire> tu bord le poignet. Tu bord le poignet. <rire> Pardon mon oncle. Pardon mon oncle. <rire> oh. Hey man. Euh, C'est tout, j'attends la fin de semaine. Dans des culottes. Oh, j'attends. Oh, euh... t'as la main. Aïe aïe. <rire> On cherche un nouveau co-animateur pour Willis. J'attends en Argentine avec One Direction. C'est pas l'affaire d'un... Il y a pas un gars qui est mort. Je me faisais le party en Argentine avec One Direction. Ça y est ça quand tu parles des affaires de la même. Ah non, Chris, man, rest in peace. C'est quoi son nom? Liam Payne, je pense. Un des deux de One Direction. Tombé de son balcon dans son hôtel en Argentine. Dead. Qu'est-ce? Hier soir. 31 ans. Fou raide, hein? Il est tombé comment? Ben, là, il y a plein de rumeurs. Là, tout ce que je dis, c'est de la spéculation et de la rumeur. Ça est arrivé hier soir. Là. Fait que, tu sais, l'épisode va sortir dimanche. Peut-être bien qu'on saura. Mais ce que j'ai là, c'est que drogue et alcool. Ah ouais, okay. ouais hey, comme hey, man, je suis donc bien surpris. Je pensais que c'était petit, <rire> petit lait, biscuit et lecture. <rire> thé, thé et roman. <rire> euh. Il écoutait le cœur à ses raisons, en reprise, son sel. C'est ça, il avait amené le coffret. Il a tellement ri ici. Ah, <rire> oh, Brad! Il a trouvé ça drôle, il a penché par là. C'est quoi, il s'est par la fenêtre. Euh, non, apparemment, il était sur le Big Party, là, c'est ça. Je me répète, rumeur et spéculation. Big Party, que c'est Trump, il passe out. C'est Trump, l'ont amené à sa chambre d'hôtel. Là, apparemment, il arrête tout parce que là, il y a des photos de sa chambre d'hôtel le matin. Là, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Apparemment, les photos de chambre d'hôtel. Tout décolle ici. Milton a passé. Là. Milton a passé. Là. Il, clairement, il y a quelqu'un qui a lancé ou fessé dans la TV et tout décolle ah ouais, hein. euh, Tout est viré. Tout est viré. Fait que l'idée, c'est qu'il se serait réveillé de sa, de sa stupeur de, de pass out. Puis il a juste. Soit qu'il ne savait pas où il était ou qu'il pensait qu'il était kidnappé ou whatever. Puis tout, tout décolle ici. Il a laissé un message vocal à au housekeeping de l'hôtel pour s'excuser. Ah ouais? Ouais. Hey, vraiment désolé. J'ai vraiment de... fait un mess là, dans ma chambre. Vraiment désolé. Blah, blah, blah. Puis leur parler en espagnol puis tout. Euh, en argentine. Por euh, en portugais. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? En espagnol, l'argentine. En tout cas, dans la langue. <rire> <Hey>, excuse. <rire> J'ai tout décollé sa chambre. Qui est quand même impressionnant. Puis, euh... ouais, tombé de son balcon après. Fait que, tu sais, le, 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 le entre excuse, j'ai défait la chambre puis tombé sur l'asphalte en bas. Ouais, ouais. En tout cas, One Direction, le sol. <rire> je savais qu'il y avait un gars qui s'en venait, puis je savais que ça allait pas être drôle. Là. Je vais enlever le micro pour rire. <rire> c'est Soul Direction. Ok, bon, c'est assez. Bon. Hey, non, c'est hey, Chris Man. Puis ça me roule un peu dans la tête. Tu sais, l'année passée, que la job que j'avais, j'ai fait de, de l'hôtel trois fois, deux fois. Puis je me disais, faut pas. C'est sûr, ça serait ma mort. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça serait pas drogue, alcool, pis ça. Là. Moi, ça serait du McDo, pis du. <rire> Mais. Il hey, y a rien de santé qui se passe dans une chambre d'hôtel tout seul. Là. Ces gars-là, là, de, 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 de Boys Band, mettons. Là. Ouais. Tu sais, mettons, m'a nommé 3-4 Boys Band. One Direction, ça avait parti. C'est eux autres qui ont fait un genre de. Pas Got Talent. X là, Factor, ou... non, Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, mettons, ces boys band là, là ensemble, ok, c'est bon, ish, là, pour les petites filles, pis ci, pis ça, pis pour une génération X, Y, Z, là, on va dire. Ouais. Pis il y en a tout le temps un qui sort du lot. Oui. Là, c'est Harry Style. C'était-tu One Direction? Ouais. Ok, ok. Harry Style a sorti de là. Il y a Zayn, un peu, qu'on a entendu parler. Ah, ce nom-là me sonne une cloche. Là. Mais les autres, man, là. C'est cric crac croc là. Je... <rire> non, non, non mais tu sais, je ne sais pas c'est qui, là. Dans le sens que. Nomme-moi on... les autres in sync. Ben, c'est drette, <rire> drette là, je m'en allais. Ouais, c'est drette là, je m'en allais. Nomme-moi, ok, Justin Timberlake. On dirait que les Backstreet Boys, qu'ils étaient plus connus séparément. Mais c'est parce qu'eux autres, on dirait que c'était pas les premiers, la crise des Boys Ben, il y en a eu. Là. Ouais, ouais, il y en a eu. Les Jersey Boys, puis tous ces gars-là. Tu sais, des ouais. affaires dans le même, mais tu sais, on dirait que le, le pop, 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 pop. Mais ben, je suis pas, je peux pas mal toutes les nommer, puis c'est pas mal les seuls. Check, comment il s'appelait l'autre qui sortait avec Jessica Simpson, le Nick, euh, Nick. Oh, euh, fuck, uh, 98 Degrees. Ouais, là, 98 euh... Degrees. Nomme-moi quelqu'un ah. d'autre que Nick. 
Je ne sais même pas son nom de famille, tu sais, imagine. Imagine. imagine les autres. Oh, c'est quoi son nom, lui? <rire> Fuck. Puis ça, ça avait toutes des comme télé-réalités. Ah ouais. Ah ouais. Ça avait toutes des... Ouais, 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 Mais ouais, ben, ouais. je suis que bon, il y a Nick Carter. Nick Carter. Mais ben, je peux pas te nommer tous les noms de famille. Il y a Howie. Brian. Howie Mandel. <rire> non. <rire> euh... Howie Brian, AJ. Kevin. <rire> Kevin. <rire> ouais, c'est ça. J'ai pas un nom de famille non plus, par exemple. Ouais, ouais. Kevin. Ouais. Kevin, ouais, ouais. Le jeune Carter, as-tu suivi son histoire, lui, un peu? Parce que Nick Carter avait un frère plus jeune, Aaron. Et Aaron. Et Aaron. <rire> euh, lui, ça, c'était drogue et alcool. Attends, ouais. mais ça, c'est pas... Ce clip-là de... Key and Peel. Key and Peel de... de... Du prof suppléant qui nomme juste les noms. Jacqueline. Et, euh, Là, ben, tu sais. Et Aaron. Le... I mean. La prémisse de. Blackie. <rire> Blake. <rire> Blackie. Uh, my name is Blake. Blackie. Blackie. Est-ce que c'est drôle, man? Ces gars-là, c'est des génies. Oh. Est-ce que Key and Peel ont un peu Jack toute l'idée à Dave Chappelle? Peut-être. Oh, ouais, ouais, bon. Tu sais, sketch show noir. Ben, ouais. euh... Mais. Tabarnak, leur sketch était bon, man. C'est, c'était drôle. C'est bon, c'était bon. C'est juste la prémisse d'un suppléant qui se fait niaiser. Là. Tu peux tellement te faire de sketch avec ça. Là. <rire> Puis cet angle-là de « Non, lui, c'est genre, tous les noms sont extra ghetto hood. <rire> » C'était beaucoup par rapport aux noirs, aux autres, ouais, un sketch. Ouais, ouais. Ça me faisait rire en hein, crise. Le, le... Un des préférés, c'est le... Quand il parle, mettons, moi, puis toi, on parle de nos blondes, puis on dit oh, « Ouais, ouais, ce bitch-là m'a dit... Euh... » Tu te souviens-tu de ce clip-là? Tu sais, maintenant qu'on parle, moi, putain de nos blondes, on va utiliser des mots qu'on ne servirait peut-être pas si nos blondes étaient là. <rire> euh, bébé, je fais, je fais pas ça. On fait, de, on fait jamais ça. Mais non, eux autres, là, ils exagèrent puis ils utilisent le mot bitch. Mais tu sais, à chaque fois qu'il dit, là, là, ce bitch, là, là, elle m'a dit, ah, il, là, check partout. <rire> il check partout, puis à la fin du clip, ils sont dans l'espace. <rire> ah, très, très drôle. Moi, lui qui m'avait fait rire, c'était. Euh... Et ils se promènent dans la rue, puis tu vois qu'il y a une invasion de zombies. Puis là, ils ont comme peur un peu. Okay. Puis là, ils se rendent compte que les zombies, ils les évitent eux autres. Puis là, ils font comme « Ah, tabarnak! » Par son noir. <rire> Parce qu'à un moment donné, ils approchent un, <rire> ils approchent un char, mettons. <rire> ils approchent un char, puis la vitre est baissée du zombie. Puis le zombie dans le char fait juste « Bon rapport. <rire> fait que là, « These motherfuckers are racist! <rire> » Puis là... <rire> Il, il renchérit tout le temps, c'est un petit gag après. Genre. Ouais, ouais. C'est juste un couple qui se promène avec un, un bébé zombie, puis le bébé zombie veut attaquer les noirs, puis ils sont comme Non, 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 viens ici. <rire> Fuck, c'est drôle. Il arrive, man. Il arrive, d'une... il y a quelqu'un qui leur fait signe, c'est un autre noir, il leur fait signe Hey, boy, ce que tu fais là ouais. Il y a un zombie, non, venez vous aimer. Ils arrivent d'un, d'un backyard party, man, c'est plein de noirs, ils ont du fun, puis ça barbecue, puis autour, il y a des zombies qui se promènent, puis ils sont encore là. <rire> Pour vrai, si vous connaissez pas Key and Peel, là, c'est, si bon, c'est ouais, 10 sur ouais. 10. Là. là, les deux font plus d'humour. C'est, c'est triste parce que c'était deux cerveaux d'humour là, ouais. euh, extraordinaires. Ouais. Là. Jordan Peel, c'est le... Jordan Peel fait des films d'horreur. Il y en a un qui fait des films d'horreur, l'autre est rendu acteur dramatique. Là, ouais. Les deux ont vraiment branch out pour faire d'autres choses. Là. Mais tabarnak, c'était drôle ouais. cette émission. C'était bon. On, on, sur TikTok, je vois tout le temps leur clip. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, là, c'est les deux gars qui font les... les... Les noms de joueurs de football. Là. <rire> c'est ça que j'allais dire le prochain. <rire> Karayan Shabachis, the package the third. <rire> La Ferris Wheel Covert, Georgia University. <rire> Qui reste en fait rire? Ouais, vraiment. Fait que tout ça pour dire uh, rest in peace, uh, Liam, <rire> Liam Payne. Man. Ouais, c'est trash. Chambre d'hôtel, tout ça. Combien de célébrités on monte dans une chambre d'hôtel? Mille. Tu sais, mille. Il n'y a rien de bon qui se passe tout seul dans une chambre d'hôtel ouais. quand tu es sur la drogue et sur la boisson. Moi, je serais un artiste inter euh, planétaire. <rire> <rire> Comment ça connaît les gags? <rire> <rire> euh, je prends jamais l'avion et je prends jamais de chambre d'hôtel. À vous. Pas d'avion, pas d'hôtel. Airbnb. Airbnb. <rire> Orlean Express. <rire> Un petit bed and break dance. Ouais, ouais. <coughs> bed, and, bed and break dance. Ben ouais, ça prend ça. Ça serait mon genre de place. <rire> Hop, oh, oh, les, oh, euh, les euh, Parle des trois secondes de hockey. 
vraiment juste trois secondes. Je suis bon dernier dans mon pool de hockey, tabarnak. <rire> Miku, j'adore Miku, Miku m'a souhaité bonne fête. J'ai dit, le plus beau cadeau de fête que tu peux me faire, c'est battre des bois dans votre pool. <rire> ouais, officiel. Il est premier. Ça fait deux semaines que la, la saison est commencée. Il est genre 40 points au-dessus de moi. Non, il est fort, Miku. Faites pas rien que ça. Le maudit. J'ai fait des choix de, de cœur. Que ouais. dans les années passées, m'ont fait gagner les poules. Ah, faut que tu mettes ton cœur sur le crochet dehors quand tu vas faire un pool. Je l'ai amené en dedans moi et j'ai laissé mon instinct de pooler dehors oh, à fuck. puis battant. Fait que là, j'ai pris des... J'ai pris des choix sentimentaux. Puis là, je me suis dit, t'as pas Je vais y aller un peu all-in. Je vais prendre... Tu sais, souvent une stratégie qui est vraiment win-win ou lose-lose. C'est prendre plusieurs gars de la même équipe. Ouais, ouais. Si l'équipe va bien, es, tu gagnes. Si l'équipe va bien, tu gagnes. Si l'équipe va pas bien, tu gagnes pas. Ouais, ouais. J'ai 3-4 gars de l'Avalanche du Colorado, sont 0-4. Allez chier, <rire> c'est tout. Ben c'est ça, il reste 78 games. Allez ça, chier l'Avalanche. <rire> c'est ça. <rire> um, tant qu'à parler de sport, je suis retombé sur ma Angel Reese ce matin sur euh, X. Je suis pas mal... Je veux pas être méchant, là. D'après moi, j'avais des plans de tomates, cest qui tirait plus d'intelligence, d'énergie que cette femme-là. Ah, ouais. oh, c'est horriblement méchant ce que je viens de dire, mais là, à ce matin, elle se plaignait que son salaire de la WNBA payait pas son appart à 8000$ par mois. OK. Mais pourquoi t'as pris un appart pourquoi à 8000$? Pourquoi t'as signé ce bail-là? <rire> c'est quoi son salaire? Veux-tu rire? 70 000$. Ouais, 74 000$. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'a pas d'allure versus les gars de l'NBA qui font 125 ouais, ouais, millions ouais. par année. Ouais, ça n'a pas de fou. bon sens. Baisser d'un bord pour monter de l'autre bord ou monter aux autres jusqu'au bout aussi, dans le sens que. Mais ça, ça, on ne repartira pas dessus, là, mais c'est un, une histoire de. de, de c'est facile. Hosti, c'est intéressant parce que Hosti, qui ont leur place, c'est un sport qui peut être vraiment trippant, le basket féminin. Aut autant de jokes qu'on peut en faire. C'est de quoi qui est vraiment cool à regarder pareil. Mais, dans les faits, la WNBA fait du trou depuis, que, depuis son existence. La NBA paye pour que la WNBA existe depuis son existence. Mais là, l'année passée, apparemment, ils ont fait de l'argent. Pour la première fois. Ouais. Clark. À cause de Caitlin Clark. Le Clark, euh, le Clark Effect, qu'appelle? <rire> Qu'est-ce qu'ils ont dit ça l'autre jour? J'ai des mots de joke trash dans la tête. Le Clark Effect, man. <rire> Moi, je, Cameron Bring Effect, tu veux dire? Okay, je vais essayer d'expliquer ce joke-là. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une, y a une euh, femme noire ex-joueuse de basket qui s'est fait tuer par des polices cette semaine au States. Qu'est-ce que tu comptes? Oui, oui. Mais elle a attaqué les polices. OK. La police a vraiment bien fait. Je trouvais les body cams ont sorti. Pis... Ça, c'est le temps version de la police. Hein? Elle nous a attaqué. Et si, moi. OK, ils ont attaqué. Ouais, tabarnak. OK, OK, OK. <rire> Parce que je suis d'accord avec toi, là. Ah, c'est ben juste Dunky sur eux autres. <rire> Ils jouent au mini-basket, puis ils lâchaient pas, même. <rire> Chacun! Boum! Chacun! Là, j'oublie son nom. Désolé. Ben, pas désolé. C'est une... C'est de la santé mentale. Je sais pas c'était quoi, là, mais le body cam de la police, il arrive. Kong, kong, kong. Ils ont une plainte pour aller là, genre, j'imagine? Sûrement. T'entends, ouais. c'est de la musique au bout. Puis, euh, ouais. ça a l'air de crier à moitié en dedans. Kong, kong, kong encore. La poignée tourne. Il se passe quelques secondes. Après ça, elle ouvre la porte puis elle swing la police avec un couteau. Tain, toi. En ouvrant la porte. Elle l'a pogné dans la face. Hein? Chut. Elle a pogné la police dans la face, dans le front. Il n'a pas tiré de suite. Il a reculé. Il a dit « Hey, wow, 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 wow. Hands up, papa. Elle les a chargé avec son couteau. Ils n'ont pas tiré tout de suite. Et je les ai trouvés bons. Parce que d'habitude, nice. ah ouais, il y a des, y a des polices qui... <rire> Ouais, non, ça. La plupart du temps, c'est le contraire qu'on entend. Ils ont tiré trop vite. Ils se ont... dans la rue juste avec leur sac de Burger King. Ils se font tirer dessus. Exact, exact, exact. J'ai vu, parenthèse, un juge qui avait l'air su à couche. Là. Il réalise que c'est un noir qui s'est juste fait harceler par des polices qui en avant de lui. OK. Puis, puis il parle au noir, puis il dit « Ah, oh, walking while black. » OK. C'est pour ça qu'ils t'ont arrêté. Hey, ça, <rire> le juge a comme allumé, puis il a fait « Là, écoute, T'as un gros dossier, fais pas exprès, ah ouais. mais tu sais c'est quoi être noir au States, ah je ouais. pense. Ah, c'est trash. Ah, c'est trash, c'est trash. Quand même, les juges le savent comme... Ah, il y en a qui sont plus allumés. Là. Il y en a qui sont plus allumés que d'autres. Je reviens à ma, à, à ma fille, elle a changé deux fois, puis la dernière fois, elle était encore en dedans de deux pieds là, avec le couteau. Là, puis là ils l'ont tiré, à un moment donné, pas le choix. Ah ouais. euh, pas le choix. Ben, dans cette... Ouais, ouais, ouais. Six pieds six... Mais y, y, eux autres, là, ils ont souvent le. Il y a un terme en anglais pour ça, là, je vais le dire en français, parce que je ne suis vraiment pas sûr. Ouais. Mais c'est. Faut-tu faut 
tires non létalement. Ah, oui, je suis d'accord. Ou ouais, tu tires ouais, pour ouais. ralentir, là, ouais. euh, neutraliser. Mais ouais, m'a ouais. dit que pogner un genou, c'est dur en tabarnak. Là. Surtout de cette distance-là. Là. Ouais, non, Puis tu as un ça. couteau dans les mains. Ouais, c'est ça. Ça. Fait, à un moment donné, tu, tu, tu fêtes pour ta vie aussi. Là. Puis tu sais, autant que je suis... J'ai bien de la misère des polices. T'sais. Juste le concept de police, je trouve ça weird. Ouais, ouais. Avoir autant de pouvoir sur quelqu'un d'autre. T'sais. Puis on sait à quel point ça attire des personnalités un peu. Ben ouais. Puis, tu sais, je fais bien attention à ce que je dis. Là. Je veux pas chier sur toutes les polices parce qu'il y a des excellentes personnes qui vont en police aussi. Mais malheureusement, ça attire. Ouais, ouais. Puis, vous avez le genre de job que les mauvais, <rire> ils peuvent faire du mess. Là. <rire> ouais, ouais, ouais. Bref, tout ça pour dire que dans cette situation-là, c'était pas une situation de George Floyd. Là. C'était vraiment une situation de... Ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis il a fallu qu'ils se défendent à un moment donné. Là. Tout ça pour dire... Hey, il y a une photo du body cam, là. <rire> On dirait un monstre, man. Il se fait ah attaquer. Ouais. Elle a le couteau puis elle crie. <rire> c'est, c'est juste ce screenshot-là. J'en reviens à Caitlin Clark. <rire> c'est juste ce screenshot-là. Puis c'est écrit à chaque fois que Caitlin Clark a le ballon. <rire> <rire> Les autres filles. <rire> ah, c'est que c'est trash. Je pense que Caitlin Clark s'est fait brasser ah ouais. cette année. Il, il leur... <rire> Ils visent, pour vrai, là, ils ont, ils ont eu un, un, un montage, là, que j'ai vu ça l'autre jour, ils ont eu un montage de toutes les cheap shots qu'elle a eu. Je pense que le, le, le mot d'ordre, c'est genre, tapez-vous des petites lames de renvoi c'est ses coudes. Je pense que oui, pour vrai. Comme les Peaky Blinders à la casquette, là. Peaky, Peaky Blinders, vous, les, les, les coudes, puis visez les yeux. Ouais, ouais. On dirait, que c'est, on dirait que c'est ça le mot d'autre pour vrai. Il, genre, c'est, on joue à Pignata, là. Ouais, on fesse ouais. la fille blanche dans la face le plus fort possible tout le temps. C'est fou, hein. C'est un moyen, Chris. Tu sais, Crosby, quand il est arrivé dans le show, là, que la Ligue était en train de crever, parce qu'à un moment donné, la Ligue, ça allait pas si bien que ça. Là. Crosby a comme arrivé, puis ça a comme redonné un petit souffle à cette Ligue-là. Ils okay, ont ouais. pas commencé à leur sortir le genou tout le temps, puis euh, ben le hooker dans la gorge. Mais est-ce qu'il se faisait viser? Oui. Oui, mais oui. Mais... Comme tout bon joueur. Ah ouais. hein, oh non, c'est fou. Il y a le, le, tout le débat qu'Aitlin Clark, Angel Reese euh, a pris fin. Là, là. C'est les finales de WNBA. Fait que les, toutes les, les trophées puis ça ont sorti. Caitlin a fait First team, all WNBA, ah ouais. first team. Peut-être pas defensive team, mais... Elle recrue de l'année. Recrue de l'année, tout le kit. Angel, elle a nulle part dans les... Puis c'est correct, elle est très bonne, là. Ah elle ouais. est très bonne, mais... C'est pas un talent générationnel comme l'autre. Ah, non, ah tout ça pour dire... Je reviens à ma fille qui s'est fait tuer. Son ancien club de basket universitaire a sorti un pause pour dire, genre, « Hey, rest in power, Shirley, morte aux mains des polices, comme plusieurs Noirs aux States. » Ils se sont fait martelé de genre « Ok, oui, mais c'est pas la bonne situation là, non, non, à charger police avec un couteau, je veux dire. Ouais. » Oui, racisme, là, mais... Oh. C'est ça qui est triste, c'est que c'est, ça, ça fait que c'est dur d'en parler honnêtement quand t'as autant de gens qui se ferment les yeux et qui crient racisme, peu, ouais, ouais. peu importe ce qui ouais. arrive, là, t'sais. Ça, c'est pas du podcasting super intéressant, non, cette non, histoire-là, mais, c'est, mais c'est, 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 je trouve ça weird. C'est une réalité qui existe. Euh, ouais, ouais, ouais. Puis là, il y en a de plus en plus. Je sais pas si tu vois les nouvelles québécoises là, c'est depuis deux, trois mois. Il y a quelqu'un qui se fait tirer tous les jours, maintenant en plein jour, dans les rues à Montréal. Tant que ça. Ah ouais, c'est rendu heavy, heavy, heavy à Montréal. Là. Ah ben, si, il n'y a pas eu la Il y a un gars qui s'est fait tirer cette semaine parce qu'il y a de la crypto-monnaie, je pense, ou c'est une affaire de l'histoire de crypto-monnaie. <rire> je sais même pas c'est quoi. Je sais, je, je, c'est comme le Père Noël, là, j'ai entendu parler de Non, mais Chris, je sais pas c'est quoi. Le gars de la crypto-monnaie, ça vaut so much. Mettons, il y a deux bitcoins. Il s'est fait tirer en pleine rue pour avoir des bitcoins. Ils sont où, tes bitcoins? Ils sont où, ouais, c'est ça. Ils sont c'est où? Ils caché. Il a peut-être même mis ça dans un biscuit au chocolat. Il n'y a pas eu cet été ou peut-être dans la, dans la dernière année, euh, quelqu'un qui s'est fait tirer à Québec sur la rue Miran, tu sais? Hey. À Miran. Calice. <rire> la rue Miran, là. <rire> Ah, je sais même pas si j'ai le droit de porter ça. <rire> j'ai déjà vomi ça à Rumiran, moi. Il y a le cactus à Rumiran. C'est là que j'ai vomi. <rire> pas de joke. On jouait à la balle, nous autres, puis on avait notre, notre équipe de balle, puis euh, notre équipe de balle, c'est le cactus. Puis quand t'arrivais là avec ton saut de balle, après, il te donnait... Il y avait comme des verres, mais c'était comme des petits bébés mini pichets, là. Ah, oui, oui. Qui te donnait un petit pichet, puis six, six, six ailes de poulet. Euh, oh, fuck yeah. Pour moitié prix, mettons. Okay. Après à balle, on allait jouer quelque chose comme ça. Puis il y avait une autre gang qui était là, puis c'était beaucoup des, des Gaspésiens euh, entre. Euh, en tout cas, je dirais pas de où là, mais. <rire> non, j'embarque même pas de là. 
Puis, à un moment donné, je pense que je l'ai déjà compté, mais il y a eu la brillante idée de, tu sais comment c'est fait la rue Miran à Québec? Ouais. Tu as le cactus, tu as la rue Sainte-Foy, ouais. puis après ça, ça descend une petite côte. Ouais. Lui, il a eu la brillante idée de, je sais pas pourquoi, il y avait une boule de qui dans son char. Ah, oh, tabarnak. Puis, il garoche à la boule de qui. Non, oui. Par chape de laine, là. <rire> Sacrement. <rire> En plein milieu, ça a jaune. Oh, 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 dangereux. Oh, oh. Dangereux. Je connais pas dis. le gars, là. Ouais, je sais ouais, qu'il était ouais. dans une équipe de beaucoup de boys de par en bas, mais lui, je pense pas que c'est un gars de okay, par en bas. Okay. Mais... Peu importe, là. Quoi, c'est ça, man? Oh, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je sais pas. Ok, t'as pas, pas été ouais, ben non, non, pas... Euh, malade, non, 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 je veux pas ouais. Parce que, ouais, c'est ça. Si quand les polices vont me poser des questions, je veux pouvoir dire, je sais pas. <rire> J'ai vu la boule partir, je l'ai pas vu arriver. C'est ça. Hey, je... On était sur la terrasse. Là. Hey, on même. a vu ça aller, man, live. Là. On était sur la terrasse, ben, ça jasait sur le bord du char, il ouvre la boule, il ouvre le, le coffre, pogne la boule, qui arrache en bas. Tabarnak, que c'est ça, man. Je sais pas, c'est quoi. Il riait là. <rire> C'est super des gauchos qui vont, ouais. Quelqu'un qui arrive. Non, non, en... je vois le genre. Hein. Quelqu'un qui arrive en baisser capital, il y a une boule de 16 livres qui descend en côte. Ça a <rire> mis rang. Ça repose au travers des raies de sa roue, Je suis sûr que ça a rentré dans un salon, même. <rire> Calisse, au bout de ce rue-là, c'est un bloc. Ça tourne. Puis il y a des, des appartes dans le sous-sol. Ça, ça peut très bien avoir. Imagine, t'es en train d'écouter The Walking Dead en 2000. <rire> je sais pas. C'est jamais moi. Là. Moi, j'ai fait des mauvais coups dans la vie, mais jamais des affaires mal va de même. Là. Ça, c'est une coche au-dessus, ta barbe. Tu sais, moi, tout. Mauvais coup, mais c'était pour faire rire. Jamais pour détruire ou pour. Euh... Moi aussi. Ouais, ouais. Ou pour peut-être blesser quelqu'un. Jamais. S'il y avait de quoi de détruire, c'était de quoi à moi ou c'était de quoi. Tu sais, je savais que personne n'allait s'ennuyer de ça. Là. Autre anecdote de mauvais coup qui a blessé quelqu'un. Fuck. Ben, en tout cas, ben, celui-là, il a vraiment blessé quelqu'un. On marche dans la rue, nous autres, à Rivière-du-Loup, on est à, au cégep à faire notre cours d'ambulance. Okay. Pour ceux qui connaissent Rivière-du-Loup, on marche à La Fontaine. Fait on arrive sur la route de, pff, du cégep, là, je ne sais pas trop quelle route. Puis là, tu arrives sur La Fontaine, qui était juste à côté de la brasserie de La Fontaine. Ouais. Puis on s'en va vers le, ce qu'il appelait dans le fond, dans le temps, le Kojak. Fait on okay. allait chez Kojak. Fait à un moment donné, on marche, on est trois, quatre gars qui marchent. Puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive en arrière, que je n'aimerais toujours pas son nom, parce que <rire> je ne vais même pas faire de la prison. Puis il arrive dans les mains avec une bouche d'égout dans les mains. Oh les, non, le, les... les petits rectangles, là. OK, OK, pas, pas, les, pas le gros manhole. Pas les gros là. manhole, okay, okay. les petits rectangles pour l'eau, là. Il arrive avec ça dans les mains, man. <rire> Puis là, ça reste dans la même. On fait comme, t'as que c'est moyen, moyen. <rire> Quelqu'un peut tomber dans Parce que là, il y a un trou qui a pas de cover, là. <rire> est On est jeudi soir, puis c'est la soirée. T'sais, tout le monde marche dans la rue, puis c'est les trottoirs, puis ça. C'est sûr, quelqu'un... Ouais, ouais, hey, pas dangereux. Mais là, finalement, on n'entend comme rien parler de ça. Le reste de la soirée, on lui dit, va replacer ça. Il, va, il retourne placer ça. Là. On lui a dit, tu vas replacer ça. Ouais, ouais, je vais replacer ça. Il y avait un trop. clown dans, dans les égouts. Ouais. <rire> ça reste la même. On sous l'œil, toi, la soirée. Puis ça, nanani, nanana. Le euh, lendemain, man, on est au break, nous autres, notre cours d'ambulance. On est au petit café, puis au petit, au petit biscuit. Puis on attend, ouais, euh, chose dans, dans le cours de. Comment il y a, À loisir. <rire> Ah, tu, là, la fille, tu, tu vas à la jambe, à la jambe toute bleue. Non. La jambe de ta main. Là, man, je, je tends l'oreille. <rire> je... Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Ah ouais, elle marchait dans la rue, puis là, elle a comme tombé dans le trou, puis elle s'est tout rapée le côté. Ah, oh, ta main. Elle, elle a juste une jambe qui est tombée dedans, mais pareil. Et ça doit faire mal. Qu'est-ce qu'on a fait pour casser une hanche? C'est sûr. C'est sûr. Là, c'est une je... jeune, mais imagine. Ouais, non, si bois, ça aurait pu. Euh... <rire> Ça aurait pu être d'autres. Je sais pas pourquoi je suis tout le temps là quand il y a du monde qui dit. J'ai une mauvaise influence sur beaucoup de monde, faut croire. Ouais, c'est ça, tu fais pas le mauvais coup, mais t'es. <rire> il y a une vibe autour. Okay. <rire> je suis Lucifer, ta barbe. Ah, c'est Ah, tu sais, des mauvais coups. Euh... J'ai. J'étais pas là parce que j'étais parti, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait déjà accroché le tour du pick-up avec une, une corde. Tu sais le différentiel, là? Oh boy, ouais. ouais. Au lieu d'attacher ça à la boule, ou il avait tellement attaché ça à la boule, ou je sais pas trop quoi. Il avait attaché à la boule, puis juste sur un arbre. Puis quand lui est parti, là, il, est, il est parti, là. Il avait peut-être bien 200 pieds de corde. Mais en oh, t'as pas t'as le temps de prendre la vitesse, puis t'as le temps. Toi, t'as de... en arrière. Hein. Tu cassais son frère. C'est un souper que j'étais, son... mais là, j'étais parti depuis 6 euh, heures, tu sais. Ça faisait vraiment longtemps. <rire> Tout arraché le derrière du pick-up, man. Bonne joke. <rire> oui, bonne joke qui vient de coûter 6500 piastres. <rire> là, clairement, c'est pas le gars qui. C'est l'autre qui paye, là. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as scrapé mon truck avec ton esti joke? Je croyais. Tu vas payer mon esti truck. Ah, oh, non, c'est. Euh... La boisson, hein. <rire> Moi, je m'amusais à faire La des... boisson. 
des, des, du caca en forme de biscuit. Mettre ça <rire> oui, c'est ça. <rire> ça, c'est plus mon genre de ah, joke. Moi aussi, ouais, ouais, une ouais, crotte ouais. en biscuit au chocolat, c'est tout le temps drôle. <rire> okay. Arracher un frame de picot. <rire> Casser une jambe d'une fille. Ha <rire> 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 Oui, ha <rire> 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 um, Man, je suis dans un rabbit hole que j'ai l'impression qu'il ne va jamais finir. Mais là, il va finir peut-être aujourd'hui ou demain. Je t'ai dit à ce moment passé que... Ah, oh, parle-moi pas encore de Christian. Christian. Oh non. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'écouterai pas tout, je comprends le principe. J'ai pas pu arrêter, man. C'est vrai? C'est bon? Quelle histoire. Non, c'est non. Ah, okay, c'est ça. <rire> non, éc... allez pas écouter de ça. C'est mal. Je vais le plugger, là. C'est Gino Samuel qui... Qui... qui a fait un documentaire en 89 parties sur Christian. Je suis rendu à, à 82. Je les ai pas tout écoutés. Mais en partant de n'importe quoi. J'ai skip, là. En partant de n'importe quoi qui est en 89 parties, man, ça devrait pas exister. Non, non. Qu'est-ce 89 parties? Ouais, ouais, c'est fou. Coupe un peu. Oh. Enlève du stock qui est pas yord. Il a tout mis, man. <rire> je sais pas que je, j'ai, j'ai quelques faits saillants que j'aimerais te partager. Là. Je sais pas qu'est-ce que je t'ai, je t'ai tout dit la semaine passée, là, mais bref. Il a dit pas mal, là, ça, sa mère, pis ça. Pis... Pour ceux qui, qui, qui sont pas au courant de Christian, c'est le, comme le tout premier lol cow, si on veut. On dit que c'est le gars le plus documenté dans l'histoire d'Internet. J'étais pas sûr, là, je suis sûr. Ah ouais. Ça passe chaque journée ce qu'il a posté. Puis ce qui, ce qui... Tu sais, c'est un jeune autiste qui avait mélangé, euh, qui avait créé des bandes dessinées en mélangeant Sonic et Pikachu. Ouais, Sonic et Chu. Tu m'avais dit ça. <rire> <rire> puis j'avais pas eu le bon gars, j'avais dit c'était Pikachu. <rire> oui, c'est ça. C'est le contraire. <rire> c'est um, 16 ans, 18 ans, autiste, cute. <rire> 41 ans, encore en train de fabuler sur Sonic Chu. Moins cute. Ouais, ouais. Euh, là, Christian est, est full, full euh, trans. C'est une femme. OK. Euh, moi, je pensais qu'elle allait se faire troller pour devenir trans. Parce que c'est, la, la plupart de sa vie, c'est qu'il se fait troller. Ouais, ouais. Fait que je me suis dit, bon, il s'est fait convaincre que c'est une femme par, <rire> par l'armée de trolls. Mais non, c'est lui qui. Puis ça, ça a un peu de sens. Il haïssait tellement les hommes. Puis il était tellement homophobe. Il était tellement que c'était. Quasiment clairement du refoulement là, ah ouais, de hein. quelque chose. Euh, finalement, il réalise que c'est une femme. Là, femme, trans. Euh, là, j'avance dans l'histoire pas mal. Là, il se passe 10 000 affaires. Là, mais son père meurt. Puis quand son père meurt, je pense que c'est un pilier quand même assez solide dans la maison. Ça, la mère n'a pas l'air très, très brillante. Là, ça dégénère. Là. Ah ouais, hein. Pendant longtemps, la gang de trolls qui le suivent et qui le trollent faisait juste comme observer. Essayait de communiquer avec, mais l'influençait pas vraiment. Quand il y a eu comme peut-être bien 30 ans, il y a des gars qui sont arrivés dans sa vie qu'ils ont appelé The Idea Guys, <rire> qui ont commencé à l'influencer dans ce qu'il faisait. Là, c'est BD, ça pouvait sortir, puis Sonny Chu disait genre un speech à Hitler, puis ah, ça man, man. De ma... <rire> C'est tout le temps. Ce qui est fascinant, c'est que c'est tout le temps sur la clôture du il fait pitié. Il mérite, c'est triste, il... c'est drôle, c'est pas drôle, c'est cruel, c'est... <rire> tu sais, on... dans le monde, il y a des méchants là, ouais. qu'on connaît. Là. Ouais. Les, 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 les pauvres daddy de ce monde. Les... <rire> ouais. Non, mais non, mais tu sais, il y a des méchants. là. Uh-huh. Tu sais, euh, Trump peut être un méchant à sa manière, Kim Jong-un, tu sais, euh, Poutine peut être un méchant à sa manière. Tout... Mais je pense que les plus méchants, on les connaît pas. On les connaît pas. C'est du monde de même qui sont parents de qui font faire du... des affaires à un... Qu'est-ce qu'il y a handicapé, le gars? Il y a handicapé. Il y a un problème. Qu'est-ce... Ah, il a fait ça. Ouais, t'es là ouais. qui est trois chums, je te vois manger des crottes de fromage. Hey, il a dû faire ça, il l'a fait. Ben là, non, c'est vous autres, les plus ça. méchants ouais. à la terre. Puis, man, là, ça vient, ça vient horrible. Là. Ça vient horrible ce qui arrive, même qu'il y a du monde qui contacte le FBI pour dire comme Chris, faites de quoi? Ce, ouais, ouais. ce gars-là se fait pas juste intimider, là. harceler. Il y a eu ça aussi un peu que Britney Spears a mené à mettre des vidéos puis dire Ah, oh, c'était en danger, la prochaine vidéo, mais un top jaune. Là, mettre un top jaune, là, le monde. <rire> Le monde ouais, ouais. virait fou raide. Ça, c'est une autre histoire. Elle est en danger! Ouais, ouais, ouais. Elle est en danger! <rire> Free Britney. <rire> um, pas longtemps après qu'elle euh, elle est devenue femme ou elle s'est assumée femme, elle <rire> s'est fait percer le périnée. Hein? Tu sais, l'espace entre ton bas sac et ton trou de cul. Ouais, ouais. C'est fait percer. Tu là. peux te faire percer ça? C'est la première fois que j'entends parler de ça, man. <rire> Puis, on appelle, dans, dans le jargon, on appelle ça le green. Pour poter. 
s'est fait tortiller le green. C'est entre la fosse de sort et le, le hole in one. Le green. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est le terme de golf, le green. Quand on a un fœtus, est-ce qu'on est tous gars ou filles au, dé au début? Ah, oh, c'est Là, je vais avoir la cave. Tes cours de bio, ah oui. Suis-je plus intelligent qu'un euh, élève de cinquième année? <rire> Are you smarter than a fifth grader? Les trois couleurs originales, <rire> rouge, vert. <rire> euh, je dirais tout gars. On est toutes filles. Oh, yeah, J'avais une chance ouais, sur deux. Ouais, sur deux. Oh, On okay. est toutes filles. Euh, Puis, fait que tu sais, notre. Euh, C'est pour ça que j'ai broyé à l'évolution hier. <rire> Oui, c'est parce que tu as, as, as encore ta petite non 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 toi. <rire> ça ça <rire> euh, L'idée, c'est que le, le je, je vais dire ça en très, vul, très vulgaire, mettons, mais c'est pour ça que le, cli, le clitoris et le gland du pénis, c'est la même chose. Ouais, ouais. Au début, on a tout. Ouais, ouais, ouais. T'sais, la vulve, c'est le pénis qui se développe. Là, ouais, je ouais. dis ça. Je ne suis pas biologiste, là. C'est pas vulgaire, euh, c'est vulgarisé. Vulgarisé, excuse, pas vulgaire, ouais. C'est exact. anglophone. Non, on s'en voit beaucoup en anglais ces temps-ci. Euh... <coughs> fait que lui, <rire> elle, euh, a décidé que à, elle, ça allait être le ciseau. Comment la faire. Elle, elle est encore vierge à, à ce moment-ci. Ouais. Ou elle a perdu sa virginité avec une prostituée. OK. C'est autour de ce temps-là, là, ouais. de son piercing de périnée et ça. Euh, mais elle voulait faire le ciseau. Elle s'est dit, mais j'ai rien pour faire de ciseaux. Fait qu'elle s'est fait percer le périnée. On s'est dit, ça va être comme mon clitoris. <rire> Puis je vais pouvoir stimuler ma partenaire avec mon piercing. De... Tu sais bien que c'est une grosse transautiste. Ça, ça a tout infecté. <rire> Puis ça a tout... Ah, je t'en ai parlé okay. de Christian. Fait que là, ça reste de même. Des années plus tard, là, là, on avance dans le... On dégénère, là. Là, là, elle croit à des... Puis ça, c'est tout grâce aux, aux idea guys. <rire> elle croit à un multiverse. Les Illuminati! <rire> elle pense que son son est true puis tous les personnages qu'elle a inventés existent pour vrai. Puis c'est elle, la déesse de ce, cet univers-là. Puis c'est un univers parallèle au nôtre. Puis elle, a peut se promener. Puis ça, là, elle croit tout ça dur comme fer. Là. OK. Elle fait un cauchemar une nuit. <rire> puis elle dit... Elle, elle rêve que sa vulve a fini de développer en dedans d'elle. OK. C'est drôle, t'as exactement la même face et la même expression que Jani quand j'y compte ça. <rire> Je... C'est pareil, man. <rire> J'essaie de pas voir... Le... J'essaie tout le temps de voir le bon côté dans les okay. mais là, je suis pas capable. C'est réveillé. Pas un ciseau ouvert, ça. A pris un non. couteau. non. Non, puis c'est ouvert le non. périnée. Non, 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 non. Non, je refuse. Pose sur Internet ça. Puis là, ce qui est, ce qui est fascinant avec cette histoire-là, c'est que oui, beaucoup de trolls, puis elle se fait harceler, puis intimider, puis ça. Mais la majorité du monde observe, puis s'inquiète. <rire> tu sais, parce qu'ils veulent pas la voir souffrir, puis la voir. C'est pas quelqu'un qui mérite de souffrir, puis ça. C'est peut-être pas une bonne personne. Le fait qu'elle est autiste, là, elle l'excuse pas du fait que c'est peut-être pas une bonne personne, mm -hmm. mais. Ça donne pas raison au monde de la troller puis de la... T'sais. Bref. Là, le monde, tu il disait, tabarnak, Chris, va à l'hôpital. Comme c'est sérieux, là. T'as pas de vulve, là. là. <rire> tabarnak. <rire> puis, euh, finalement, a réussi... A, a, a bullshité, là. A dit que... <rire> Elle est à l'hôpital, puis le médecin a dit que oui, sa belle petite vulve était prête. Puis, <rire> je te dis, man, ça dégénère, là. Euh, des années plus tard, là, il est famous, famous, là, tu sais. Il passe en entrevue sur des podcasts, pis ça, qui en... il y en a qui en il y en a qui en niaise pas, c'est des... Mais quand il parle de je ce sujet-là... Je trouve quasiment que c'est pire, si quand il l'invite pour pas la niaiser. Ouais. Je trouve ça dégueulasse quand il y a la niaise, mais quand ils font un semblant de rien... De comme, ouais. Toi, t'aimes-tu plus... Euh, t'aimes-tu plus... Euh, les, les films d'action, les comédies? Ouais. Ah, j'aime plus les comédies. Ben, il y en a qui... Il ouais, y en a qui c'est ça. Mais tu sais que le podcast d'après, ils vont juste rire de... Ouais, c'est ça. T'sais, fait que, ouais, moi aussi, je suis comme... Je trouve ça pire, si on dirait, quand il trouve ça pire. donne un micro à ce gars, à ce gars ou cette fille-là, ou peu importe la personne. Ouais, pour... ouais. Non, non, nous autres, on veut y aller sérieusement, 
arrêtez de dachaler cette personne. Ouais, c'est ça. Elle est en difficulté. Ouais, ouais. Pour vous autres, vous allez avoir que clic. Ah oh non, nous autres, c'était sérieux, on riait pas d'elle. Mais tu l'invites pour de, quoi? Il sert de son infamy pour avoir ouais, des clics. Puis avoir des, il voit le nom Christian, il sait qu'il va avoir 1000 clics de bon, plus. Ok, elle se t'invite là. là. <rire> ben, sur le Patreon, mesdames et messieurs. Ouais. <rire> c'est pas vrai. Hot euh, sauce and Christian. Je suis pas rendu là. Tout, toutes les fois qu'elle a passé en cours, euh, ça a été excusé à cause de son autisme, pratiquement. Ouais, ouais. Au, ben, pas excusé, mais au lieu de faire de la prison, il fallait qu'elle aille dans des, faire des thérapies obligatoires, des affaires de même. Mais il n'y a jamais rien qui l'a aidé à sortir de... C'est vraiment, oh. vraiment un mix de gros cas d'autisme mélangé avec le fait qu'elle se fait influencer par, par l'Internet en entier. Puis l'Internet gagne toujours. Puis l'Internet gagne toujours. Puis elle a tellement de monde qui la recèle qu'elle pense que c'est une célébrité comme, au, au même titre que Céline Dion, là, tu sais. Fait qu'elle a Satan de se faire respecter partout, puis de se oh, faire reconnaître. C'est ça qui est triste. Oui, 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 vraiment, vraiment. Puis quand le monde arrive sincèrement pour faire signer des copies de sa BD qui ont fait imprimer ou whatever, ben, ils pensent qu'ils sont sérieux. Ils sont jamais sérieux. C'est tout le temps pour rire d'elle, tu sais. Les anecdotes de Christian viennent de mettre aux oubliettes. Euh, je voulais te dire que je cachais des légumes dans la bouffe, moi, pour faire manger des légumes aux enfants, mais gars. <rire> On est sur une autre vitesse, mon <rire> pire. <rire> oh, je voulais te parler fou. mes réels, mais c'est libre, gars. Christian vient de gagner encore. Ouais. Non, là, c'est une mais maison. Moi, ils moi, ont mettons... des chiens et des chats. La SPCA est tout le temps rendue là pour, les... pour enlever les chiens et les chats de là. Ils sont ah, pas ouais. capables de s'en occuper. Ça... Oh. Fut, fut un temps... Mettons, j'ouvrais mon TikTok, puis euh, ah, j'ai de quoi à dire après ça sur euh, les réseaux sociaux. là J'ouvrais mon TikTok, puis quand je voyais les, les, ces personnes-là qui se font troller autant québécoises que... Ouais, ouais. Mal, sainement, je regardais ça, puis je lisais les commentaires, puis je trouvais ça drôle, puis pas, puis méchant, puis pas, puis des fois je trouvais ça drôle en tabarnak, puis pas. Ouais, pis, ouais. Pis là, à un moment donné, c'est drôle de voir la personne s'enrager. Ouais, c'est ça. Puis ouais. j'ai jamais vraiment... Moi, je dis, j'ai jamais vraiment... Non, je pense pas que j'ai vraiment mis de l'huile sur le feu c'est quelque chose moi j'ai jamais mis de l'huile sur le feu mais j'ai souvent observé ouais moi aussi ouais. sauf que là je me dis depuis un bout à un moment donné je me dis moi juste les skipper c'est ça que t'as dit la semaine passée que Danick Bouchard c'est juste je vois sa face puis puis à cette heure même ce que je fais c'est que je... Quand tu regardes ton doigt, excuse moi je peux ne, peux ne pas suivre ce, ce ouais. ne plus voir ce créateur j'essaie de toutes les enlever toute la ouais. gang ouais. parce que c'est malsain puis ça a nature humaine tu roules tu vois un accident de char, tu vas arrêter de voir s'il y a du sang. C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est la même je affaire. Je suis 100 d'accord. Ça a l'air d'un accident de char, ces affaires-là. Ouais. Ça a l'air d'un... Fait que t'es là, puis là, tu te rends compte que t'as passé six minutes à, à checker un gars qui s'envoie chier avec quelqu'un qui sait même pas son nom, qui fait juste rire chez eux, il est dans son cours de maths au secondaire, ouais. puis qui envoie chier, peu importe qui, pour... J'enlève pas... ça, man, de ma vie. Euh... Là, je suis pas encore rendu... Euh... Impossible dans ma vie que j'écoute euh, quelque chose de Christian. Je savais, oh, non, je savais non. même pas c'est qu'à ce moment-là, je suis pas convaincu de ouais, pouvoir aller voir ça. C'est sûr, je vais finir de t'en parler, là, parce que... Ah ouais. Faut que je me vide le cœur, là, de tout ça. <rire> c'est lourd, man. <rire> Jenny, t'as-tu dit vide tout le cœur avec Sébastien parce que moi, je suis plus capable? Qui reste, genre... Es-tu le bon? Es ah, même bon? stratégique, moi. <rire> Vous voulez ça à balle? <rire> moi et Jenny, on a la même personne dans deux corps différents. Je sais pas si on pourrait faire un Freaky Friday, moi et Janie. Juste. Aimerais-tu ça? Non. <rire> non. 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 Je pense pas. En train de faire des petites galipettes, moi et toi. C'est bon, ça, bro. Continue, bro. Ah oh oui, là, là, là. <rire> Perce-moi le périnée. Oh, ok, Maria. Je suis pas encore arrivé à la place qu'il a couché avec sa mère, par exemple. Ah, fait que ça doit avoir arrivé dans les dernières années. Je te dis, je finis ça aujourd'hui ou demain. Mais comme je te dis, j'ai pas écouté 89 heures de Christian. J'ai skippé beaucoup de... Puis j'ai lu les commentaires pour voir ce qui se passait. Puis j'ai skippé énormément. Je l'ai peut-être écouté, ce qui est quand même trop. <rire> peut-être bien 20 sur ah ouais. 89, tu sais. Mais c'est ça. Je suis tout le temps sur le... C'est triste, c'est tragique, mais c'est aussi drôle. Tu sais, il y, y a du trollage qui se fait qui est quand même drôle malgré tout. Ah, <rire> oh, c'est fou. J'ai pris... Euh, j'ai fait euh, mon... Euh ménage annuel de mes réseaux sociaux cette semaine. Ouais. ouais. Sur mon Instagram. Une fois de temps en temps, euh, tu ajoutes du monde pis ça parce qu'il y a eu des... Ouais, ouais. Ça devient tout, euh, m'a dit, comme un grand prophète a dit, des, des culs pis des coudes. <rire> C'est beaucoup des culs pis des coudes. Fait que là, à un moment donné, tu te tentes que ce soit juste des culs pis des coudes. Puis là, vu que l'hiver s'en vient, puis j'ai commencé à écouter des vidéos de ski, pas mal des affaires de ski, j'ai enlevé, man, 
peut-être une centaine de comptes que je suivais pour ajouter des affaires de ski. Okay, ouais, ouais. Puis je me dis, bon, là, je vais avoir plus d'affaires de hockey puis de ski, puis un peu moins de cul puis de coude qui se promènent. Mm -hmm. Puis ça va être bon pour tout le monde. Sauf qu'il y a tout le temps des. Ils te suggèrent tout le oh, temps. Ah, ils sont, sont bons. Ils, ils te suggèrent <rire> du monde. Fait que là, j'ai fait un hostile Ça va des cubes et des coudes, mais sur des patins et sur des skis. <rire> même pas, man. J'enlève tout ça, je rajoute, man, tout, toutes les compagnies de ski, toutes les, 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 les gangs que je connais qui font des films de ski, les Teton Activities, ces affaires-là, Pentagonie. Tu sais, j'ai ajouté ouais, plein d'affaires ouais. de ski, vraiment. Un matin, j'ai ouvert mon, mon Instagram, checké. Fille, 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 le temps, il se calise de ce que tu likes, puis ouais, ouais, ouais. ben, ce que tu likes plus ou moins, mais c'est vraiment le temps. Puis, hey man, même le Ils ont des filles parce que, moi, moi pareil, c'est parce qu'on reste stock là quelques secondes à voir ça chez ouais, puis après ça. <rire> ben, même <rire> ma blonde, que je suis pas mal sûr que son, son fun dans la vie sur Instagram, c'est pas checker des cubes et des coudes. Là. Ouais. Pas, pas mal sûr, tu sais, elle a beaucoup d'affaires de recettes, puis d'affaires un peu. Euh, ça n'a pas rapport, mais des affaires un peu Pinterest, là, des mm -hmm. affaires qui sont beaux de famille, des rigones de même. Puis une fois de temps en temps, quand elle scroll, c'est « Connaissez-vous peut-être? » Puis c'est des cubes et des coudes ouais, ouais, de ouais. filles. Tu te calais, à quel point? Quel... C'est... Ah! Oh. T'as pas qu'on pourrait en parler longtemps des réseaux sociaux. Puis ça, là, là c'est... Ces filles-là, je sais pas pourquoi ça va arriver de même, là, mais il y a des filles qui ont comme 3, 4, 5 comptes qui se ressemblent, c'est la même fille, mais qui a comme plusieurs comptes. Ouais, ouais. Puis là, à un moment donné, tu, tu te rends compte que tu scrolls, puis... 5, 6, 7 scrolls en ligne, c'est la même fille, mais jamais avec le même compte. Ouais. Elle ouais. a, mettons, à tous les soirs, tous ses comptes, mais une photo d'elle. Cloud. Différent. Parce que souvent, c'est des. Là, je ne mets pas toutes dans le même panier, mais souvent, ça va être des OnlyFans Girls. Ah ouais, c'est ça. Qui vont euh, avoir fait un reel qui est un petit peu trop osé, vont se faire bannir leur compte. Il y en a pas un autre. Fait que ça leur prend un backup. Fait que souvent, il y en a un 5, 6 live qui marche live au cas où. <rire> qu'il y en a un qui se fait bannir, tu sais. Ah ouais, hein. Puis tu vas voir sur les comptes, c'est tout le temps « my backup »,« my backup »,« my backup ». Ah ouais. <rire> « My backup ». Qu'est-ce que c'est normal? C'est... Euh... C'est un, un drôle de... Là, l'automne arrive, là, je vais essayer d'ouvrir un peu plus de livres, puis ça, comme prévu, mais euh, j'essaie de lâcher le sel un peu. Je fais encore un petit peu de balatro, je t'avouerai. J'ai joué, 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 ouvert une game d'échecs hier. Des six... échecs? Ah oh, ouais, ça fait un bout que je pas joué. Ça fait six mois que je pas joué une game d'échecs, puis... J'aime vraiment, tu sais comment j'aime ça, ouais, ouais. je sais comment t'aimes ça aussi. Les échecs, là, on dirait que quand tu arrêtes de jouer pendant longtemps, ça fait du bien. Euh, ouais. Quand tu es trop dedans, Monet, tu es trop dans, ta, dans ton square, on va dire. Tu là. vois tout le temps les mêmes affaires. Tu vois tout le temps les mêmes ouais. affaires, puis là, tu... Il y a des games que j'ai <coughs> des games que j'ai abandonnés, mettons, parce que j'ouvrais d'une telle manière, puis l'autre ouvrait d'une telle manière, puis je savais que j'allais me faire fendre. <rire> ouais, ouais. J'essayais même pas de me battre. J'étais rendu ah, juste ah, à Ah, oh, fuck off, man. Ça me tente pas d'essayer juste de subir un, un immeuble qui m'effondre dessus pendant. <rire> La City de London. Ben non, mais. <rire> si quelqu'un si quelqu move avec le London, là, ah, je ouais. juste... Un beau petit carocane <rire> en partant. Suce moi le cul, aussi. <rire> Fait que hier, j'ai joué une game. Puis, mon niveau était quand même rendu haut, oh, mettons, dans les, dans les 1500. Hey, là, man, ça, c'est geek que le calice. Mais mon, mon pointage est haut, 1500, ouais. mettons, de où est-ce que je joue hier. Puis, hey, je vais me faire défoncer. Fait si moi, j'ai pas joué, man, je l'ai entrecuté. <rire> entrecuté, c'est un terrible verbe. <rire> je sais pas si j'ai vu à Matrice hier, man. Tu sais, des fois, tu le vois. Tu vois ouais. ce qui se passe, là, on dirait. Ouais, ouais. Pendant une seconde, je jouais ma petite game sur mon sel. Je suis comme, « Crash, je suis Magnus Carlson, là, cest Ouais, ouais. Je sais pas, ouais. Puis ça peut arriver dans les... Tu sais, moi, ça me fait ça, mettons, ça peut me faire ça quand je game à Warzone. Je me faire défoncer trois semaines de temps. Puis il y a une game, là, qu'on dirait que tout clique. Ouais. Puis que t'es le meilleur joueur ouais, sur ça. terre. Ouais, ouais, c'est ça. Mais t'as rien changé, nécessairement, là. <rire> hey, puis là, je vais faire un parallèle avec le hockey, là. Quand je suis trop concentré sur la game, puis j'essaye de faire de quoi de bon, ou j'essaie de scorer parce qu'on perd par un but, mettons, puis j'essaye, ça ne marche jamais. Ouais. Puis si je laisse ça aller, puis je tombe un peu sur le pilote automatique, à un moment donné, oups, je vais sortir un esti de feinte par rapport, ou je vais appogner dans mes patins, je vais ramener, oups, puis je vais coller ça, j'arrive au banc, puis je fais comme, on dirait que je pas pensé. Ouais, ouais. J'ai comme pas pensé à faire ça, puis ça s'est fait comme ça. Tu dans le flow state. Euh, les, ouais. les échecs qui achètent dans le flow ouais, state. Ça. 
Il ouvre ça, je suis ok, on ouvre ça. Là, j'ai vu une ligne, je suis tabarnak, il m'a-tu donné ça gratuit? Flac, 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 flac. Check him out, merci, salut, bye. Salut, bye. Tabarnak. Faudrait que je m'en mette. Envoyez-moi vos games d'échecs puis vos vidéos de ski préférées. On veut changer nos algorithmes Instagram. Et qui vos vidéos de ski préférées, je les ai toutes écoutées. Oui, c'est ça. Ce que j'ai fait, ça fait longtemps que je n'ai pas joué une game, j'ai continué à faire des puzzles de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. J'ai juste trouvé chaque matin en trois ou peu importe. C'est quand même tough, ça, des fois. Ouais, c'est tough, ouais, ça vient tough, ça vient tough. Ouais, vraiment. Euh... Ah, ouais? Je, ouais, je... parce qu'on est à 59 minutes, j'allais ouvrir ma gueule en parlant de Kamala Harris. Vas-y. <rire> si le Patreon peut te couper ça. <rire> euh, et si bol, hein? Les élections américaines s'en viennent. Je suis. Je suis psych. Ouais, moi et tout. Moi tout. Je, pour vrai, je sais pas quelle journée que ça tombe le, le 4 novembre. Le 4 novembre, soir. je sais pas, j'ai pas checké moi non plus. Si j'ai une game d'hockey ce soir-là, je vois pas. Euh, j'espère. <rire> j'espère. C'est le 4 novembre, le 4 novembre, novembre, novembre. C'est un lundi. Ah, pas d'hockey, c'est sûr, j'y vais. Um, non, ça m'a juste pas pas en tête parce qu'elle a fait une entrevue à Fox News hier, ce, que, ce qui m'a comme surpris. Le, le playground à Donald Trump, tu sais, c'est comme un peu mis dans, dans la gueule du lion pour prendre une entrevue. Fox, es-tu à Trump? Non. Mais Fox, son, son right wing, tu sais, son, son oh. right wing fait qu'ils vont supporter les républicains la plupart du temps. Ouais, ouais. Versus CNN qui est plus de démocrate, ouais, de gauche, exact. Euh, parce que la, la, la grosse critique envers Kamala, c'est qu'on ne l'entend pas. Elle n'a pas fait d'entrevue. De... Trump ne se ferme pas la gueule. Il est sur stage. À chaque jour, on l'entend parler. Il radote. Il dit de la mort. Ce qui est, bon, la... ce qui est bon pour elle, parce qu'il il est en train de se couler tout seul. Mmh, ouais, oui puis non. Je comprends l'argument. Arg... Non, mais d'un state que c'est déjà gagné, là. Tu sais, ouais, au Mississippi... Ouais. Non, non, je ne cherche pas un vote bleu, là. là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, là, c'est gagné d'avance, mais les, les États qui sont tout le temps un peu balanciers, là, qui se demandent à gauche ou à droite, puis... Ouais. Il se coule seul. As-tu vu tous les podcasts qu'il a fait? Non. Il a fait le podcast à Andrew Schultz. Il a fait le, un podcast à Barstool. Il a fait un podcast à Trump. Partout. Non-stop. Comment là, on ne la voit pas. On l'a vu au débat. Ouais. Elle a fait une entrevue CNN avec Tim Walls qui a vraiment mal été. Ouais, ouais, je l'ai vu, vu ça. <rire> Puis là, hier, Fox. Ah, si tu fais te ramasser ou ça a bien été? Chaos. Oh. C'était le chaos, man. God, yes. <rire> je... Il a piqué sur de la marge, hein? Ou... Ben, ben c'est ça le pire, même pas tant que ça. Je l'ai même pas trouvé si rough que ça. Elle est pas capable de parler. J'ai parlé de mes plans de tomates tout à l'heure, là. Bon. Comment la Harris? Bon. Je sais même pas s'il y a une tomate qui pousserait. Bon. <rire> non, c'est pas vrai, je, elle m'impressionne pas du tout, du tout, du tout. Mais mieux que l'autre. Des si bon. Ben, Je si trouve qu'ils sont, ils sont pas. <rire> Non, elle n'est pas mieux que l'autre, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Puis je dis pas ça, là, je sais que je vais recevoir 15 commentaires de « t'aurais dû plus t'expliquer ». Non, je trouve ça de valeur que sur 300 millions de personnes, ils n'ont pu trouver personne de mieux que Donald Trump. <rire> Puis je ne pas Donald Trump. Je dis que la barre est basse. <rire> Est-ce est que, mettons, c'est... Tu sais comment je pourrais dire, quand il y a eu les Olympiques, là, quand ouais. il y a eu les Olympiques à Montréal en 1976, mm -hmm. ça a inspiré une génération de jeunes à faire pareil, puis ça. Puis là, quelques années plus tard, mettons, 16 ans plus tard, 20 ans plus tard, il y en avait beaucoup d'Olympiens, mettons, québécois ouais, ouais. et canadiens, parce que ça l'a inspiré. Tu sais, là, c'est un peu la même chose. À chaque fois qu'il y a un cycle olympique, comme là, cet été, mm -hmm. là, tu te demandes ce que je m'en vais avec ça, tu vois. Il y a eu un cycle olympique, puis là, il y a des sports que... Personne ne s'inscrit à ça, que là, c'est overload d'inscription. Tu sais, l'escrime, personne ne s'inscrit à ça, mais vu qu'on a vu de l'escrime pas mal cet été. <rire> ouais, oui, ça, ça cherche des coachs. Ils n'ont plus, ils ont plus <rire> assez d'épées. <rire> ils se battent avec des épées en mousse d'un GM. Ils sont tous à bicoline. Ça roule à l'imaginaire. Si mais à quel point on y va du, plus du contraire en disant Hey, on a eu Trump comme président, c'était pas Yob. On a eu lui, mettons, Biden, c'était pas Yom. Là, Trump, ça représente, c'est pas Yom. Mettons, Kamala, c'est pas Yom. Y a-tu des jeunes qui font comme. Il m'a allé, moi, puis m'a essayé de changer ça. Fait que dans 10, 15 ans. Hein? Dans, 10, dans 10 ans, mettons, ou la prochaine élection, dans 4 ans, y a-tu quelqu'un qui a vu ça aller, qui avait 15 ans dans le temps, qui a fait Hey, man, ça n'a pas de bon sens, je vois. Je ne je... peux pas faire pire que ça. J'aime ton optimisme, puis sais-tu quoi Je pense que oui. Bon, merci. Ouais, je pense que oui. 
Je pensais que j'allais être ostiné, que j'allais être dark là-dessus, mais ah ouais. non. Je pense que oui, parce qu'on a un peu la preuve actuellement. Il y a des gens comme là, Andrew Yang, il ne se présentera plus, mais il s'est présenté indépendant avec des nouvelles idées de revenus universels de base, puis ça. Puis il a fait parler beaucoup, tu sais. Puis ouais. là, une Tulsi Gabbard qui est complètement. Un... Moi, c'est ma préférée, Tulsi. Elle est complètement anti-système, puis tu sais. Tout ce que je dis là, à, à me le miroir, là, le système va pas bien, puis il faut sortir de ça. Je pense pas que ces gens-là ont une chance de rentrer là. Mais c'est à cause que ça fait longtemps qu'ils voient le système qui marche pas bien. Puis je vais essayer. Ils prennent des graines, puis à un moment donné, ça va. Fait que là, éventuellement, pas là, mais c'est de quoi qui est long à défaire. Mais dans 40-50 ans, peut-être bien qu'il va en avoir un jeune qui va rentrer, puis le monde, il va avoir assez d'appui pour. Oui. Fait que oui, je pense que. Ça va je, changer. Je suis très cynique sur le système, mais je reste optimiste. Je pense parce que oui. Moi, je pense qu'on est comme un peu dans le fond du baril. Là. Parce qu'on a eu oh. Obama qui a... <rire> ben, Obama, c'était, c'est son pense, c'était hot, là, la présidence Obama, mais c'était pas si hot que ça non plus. Ben, c'était quand même nice. Bombé du monde en Libye. Pis ça. <rire> ça, c'était moins nice, <rire> ouais. mais ils l'ont tout fait. Ben, c'est ça, ils l'ont tout fait. Trump l'a pas fait. Ça va-tu? Moi, je pense avoir monté, là. Moi, je pense avoir monté. Je suis, moi, je suis cynique dans le sens que tant il y a si longtemps que la grosse argent est dans la politique, ça ne changera pas. Chris, le lendemain, ça a ouais. donné 50 millions encore ouais. à, cette semaine à, à Trump. À, à ouais, Trump. Je sais, je sais. 50 millions. Ouais. Il a donné ça comme si ça traînait dans son cendrier ouais. de char. C'est tout à cause de la façon que leurs super PAC puis ça sont montés. Là. Une personne individuelle ne peut pas donner plus que 5 000. 5 000! Tu n'as pas le droit de donner plus que 5 000 piastres. Fait que pourquoi est-ce qu'un gars comme Elon Musk peut donner 50 millions? <rire> Mais comment c'est fait? Comme... C'est fait pour que les... quand tu as de l'argent, tu peux. tu peux gamer le système. Ouais. Le système est fait de même. <rire> tu sais, c'est... Hey, c'est de l'argent, c'est man. 50 millions. <rire> 50 millions. Je faisais de la... C'est drôle. Je... Je... On peut finir euh, là-dessus. La différence entre un million et un milliard? <rire> tu vois. Un million de secondes. C'est à peu près 11 jours. Contre un million de secondes, ça va te prendre à peu près 11 jours. Un milliard de secondes, c'est 37 ans. Oh shit. J'ai sorti cet exemple-là sur des, pour des jeunes. J'ai fait de la suppléance cette semaine. Puis j'ai, j'ai, c'est tout le temps mon exemple que je sors quand je veux mind blow la classe. Là. Ouais, parce qu'on dirait que de nos jours, des millions et des millions, c'est facile. <rire> Mais non. Dans le c'est... temps, mi... on recule dans le temps, là, quand on était jeune. Là, quelqu'un ouais. disait hey, lui, il fait de l'argent, il fait 100 000 par année. Ouais, on voyait 100 000 comme le... 100 000, et tu tombais sur ce que c'est quoi? Le top de la montagne. Chirurgien, 100 000? Ouais, ouais, ouais. Je me suis pas forcé le cul à passer, j'ai fait ça. <rire> Vente t'as pas trop, tu vas avoir des boîtes chez vous. Dans le sens, j'ai pas fait ça, là. Non, non, pas, 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 pas en peur, mais tu sais, moindrement qu'on a, a une bonne job, le coût de la vie en Gaspésie coûte... Ambulancier à Montréal, tu fais pas ça dans le sens que tout coûte un peu plus cher. Mm-hmm. Mais mm-hmm. le salaire est le même, tu vas me dire, sauf que, tu sais, ici, tu fait un petit peu d'over, fait un petit peu ci, fait un petit peu ça. C'est pas long, là, Chris. Euh... Je suis... Euh, euh... Fait qu'à ça, des millions, ouais. là. Les, les gars pourris frais de hockey font un million. Dans le temps, c'était pas ça, tu sais. Non, 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 c'était pas ça du tout. C'est drôle, tu regardes des vidéos, mettons, de... <rire> je dis pourris frais, mais il serait meilleur que moi dans la ligue, où ce que je joue. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Puis de loin. Um, ça me fait juste rire quand tu regardes des vidéos, mettons... Je donne ça comme exemple parce que c'est ça qui est mis dans mon algorithme TikTok, c'est un site. Ouvrir des paquets de cartes de collection. Ouais. Que ce soit Pokémon ou Baseball ou peu importe. Oh, okay, ouais. Il achète un paquet à 150$, un vieux paquet, puis il dit « je l'ouvre-tu ou je le garde s'il si est? Ouais. » On l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Mais là, mettons, il dit « ce paquet-là, il valait 3$ en 1990. Ajusté pour aujourd'hui, 400$, pièces de j'en mets. » mais... <rire> Ah oh non, l'argent, oh, ça oui, vaut plus rien. J'ai beaucoup ça là, dans, mon, dans mes feeds TikTok parce que ça me ça ça fait tout le temps rire et un peu triper là, des gars qui vont acheter des boîtes de cartes d'hockey. Il y a ouais, six ouais. cartes d'hockey. Là. La boîte de cartes d'hockey coûte 1500$, 2000$. Mais tu as la chance de pull. Tu sais, c'est du gambling. Ouais, t'as c'est du gambling. Tu as la chance de pouler, mettons, pour 20 000$ de cartes dans ta boîte. Mais tu as la chance de pouler pour 200$. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, mais tu te dis, Chris, à ce prix-là, c'est sûr, je vais avoir de quoi qu'il y a du bon sens. Là, t'as une carte signée, t'as une carte recrue de Bédor signée, qu'il y a une patch de chandail dessus, là, tu fais... Man, ding, 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 ding. Le pire, j'ai vu, c'est mon dude, là, il ouvre des cartes Pokémon, surtout. C'était un original pack de 1998, première édition, les premiers packs qui ont sorti. Il a acheté ça sur eBay pour 1500$. Un paquet de 15 cartes. Un paquet de 15 cartes Pokémon, 1500$. La valeur des cartes qu'il y avait en dedans, 8$. <rire> 
<rire> il s'est fait. Mais c'est un Game Boy. Il s'est fait laver. C'est un Game Boy. Mais il aurait pu sortir le Charizard Shiny qui vaut. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y avait un gars qui avait acheté un Nilo, euh, pas un Nilo, mais un Storage Box. Là, un storage, euh... Ça aussi, j'aime ça, regarde de ça. Ouais, ouais, il ouais. avait acheté ça, puis dedans, tu sais jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, c'est une émission de TV. Tu sais, fait que là, c'est pas trop, il y a des boîtes, banques et good. Mais acheter ça, comment tu vois, 100 pièces, 200 pièces, hein, 400 pièces. Ok, tu l'as à 400 pièces, tu ouvres ça. Puis finalement, toutes les boîtes qu'ils voyaient, que ça valait des boîtes blanches, bien normal, c'était en ronde carte de baseball. Oh, sacrament. Là, ils disent, il s'est mis à se crosser dedans le locker. Ils le disent pas parce que maintenant, ils disent que. Les, les cartes sont encore en évaluation, mais à date, il y avait déjà pour plusieurs centaines de milliers de dollars de cartes de... <rire> Lui, il dit, je m'en crisse, je collectionne pas les cartes de baseball. Là. Si je peux faire de l'argent avec, je collectionne l'argent. <rire> c'est ça. <rire> tu achètes une unité oh, même, okay. de storage pour 400$, puis tu as des centaines de milliers de dollars de cartes de baseball. Tu sais, des Mickey Mantle, puis des, des, des Pete Rose. Je m'en rappelle Étienne, je sais pas qui, là, qui a le storage, j'en avais 17. <rire> c'est un an que ça fait trois ans qu'il n'a pas bougé, il appelle moi. <rire> T'as de bien vieilles cartes à... Euh... Akimo Lodge One. Ah, sinon. Calier, je vais le faire. Une... une joke régionale de Nouvelle. Hostie, mais là, le nom m'échappe, puis il m'arrive pas. C'est quoi le nom de notre arena ici, de Nouvelle? Louis Slager. Un vieux locker à Louis Slager avec des vieilles <rire> bottes ou des vieilles... Des vieux <rire> patins micron. <rire> ouais, ouais. Euh, on arrête tout ça, là? Oui. On va aller continuer sur le Patreon, mesdames et messieurs. Merci pour les soins de bonne fête. Euh, bonne ouais, automne. Bonne fête. <rire> je pourris. Euh, puis ça, c'est, hey, merci pour euh, merci pour tout. Merci au Patreon. Merci aux nouveaux. Merci, merci la vie. Merci l'automne. Euh, bah. <rire> Toi, tu, tu, c'est parce que c'est Thanksgiving. Je, euh, vous allez être en retard, <rire> mais moi hier, j'étais allé me chez un pad sioux chez Move. Oh sti. De shit, man. Sti que c'est bon. Oh, tu me donnes le goût. Fait hey, que, euh, euh, spotter le pad sioux. <rire> spotter le pad sioux, sinon on se joue sur le Patreon. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you.